ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮಾತುಕತೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಜನ ನೋಡಿದರೆ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಕೇಶಿಯಾ ಇರೋ ಕಡೆ ಹುಲ್ಲು ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಕಾಡ್ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗೋಗಿದೆ ನೀರದೊಂದು ಕಡೆ ಇಡೋಣ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀರು ಓಕೆ ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇರೋ ಕಡೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಸ್ ಅಕೇಶಿಯಾ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೇರ್ ನೋ ಅದರ್ ನೋ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಇಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ನೀವೇನ್ ಸರ್ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದದೆ ಎಲ್ ಅದ್ ಅದ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಬೇರೆದ ಬಿಳಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಕಡೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ ಸರ್ ಚೈನಾದವ್ರು ಗುಬ್ಬಿ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಹುಳಕ್ಕೆ ಬಳಿ ಆದ್ರು ಅದೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ಟರ್ಡೆ ಹೌದು ನೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ವರ್ತ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಮೇಲೆ ಆಕೇಶ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಇಳಿಯಲ್ಲ ಅದಿದೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಕೇಶ ಬೆಳೆಯೋದೆ ಹಾಕೋದೆ ಸುಮಾರು ಬರ್ಡ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಬರ್ಡ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಬೆಳೀತಾ ಇರಲ್ಲ ಈ ಅಕೇಶ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಹೌದು ಹೌದು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸರ್ ಅದು ಅದು ಅದ್ರ ಬರೋ ಬೀಜಗಳು ಅದ್ರ ಬರೋ ಬೀಜಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಿಂತಾವೆ ಹೌದು ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಏರಿಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇವ್ರು ಯಾರು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೌದು ಅದು ಈ ನೀರು ಇರೋದದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಏನೋ ಸುದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಹಾರಡ್ತಾ ಇರೋ ಹುಸಿ ಸುದ್ದಿ ಅದ ಅಷ್ಟೇನೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಕೇಶಿಯಾನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಶನೆ ಕಣ್ ಕಣ್ ಅದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂಗೆ ನೀಲ್ಗಿರಿನೆ ಇಲ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ಅದು ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದು ಮೈ ನವರೇಳುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಪದನು ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಓದಿ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದ ಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟೇನೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಆ ತುಂಬಾನೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೀರು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಕೇಶಿಯಾ ಇರೋ ಕಡೆ ಹುಲ್ಲು ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಗಿಡ ಬರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಅಕೇಶಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಕೇಶ ಕಿತ್ತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಕೇಶಿಯ ಏನಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದನ್ನ ಹೌದು ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅವರು ಏನಂತಾರೆ ಎಸಿ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವ್ರಿವ್ರು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೈತ
ಬ್ಯೂಟಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಕನೋಜಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಆಚಿನವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹೌದು ಎರಡನೇವರನ್ನ ತೆಗೆಯೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮೂರನೇವರನ್ನ ತೆಗೆಯೋಣ ಹೀಗೆ ತೆಗಿತಾ ಹೋದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳದಂಗೆ ಬರ್ತಾ 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 ಆ ಸಂಗೀತದ ಇಂಪು ನನ್ನಂತ ಸಂಗೀತದ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲಿಯವರು ಕೂಡ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಭೇದವೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ವೈಲಿನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ವೀಣೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ವೈಲಿನ್ ಬಾರಿಸೋರು ಒಬ್ಬರಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ದ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಪರಿಸರದ ಆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಥಿರತೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಿರ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಅದರ ಸ್ಥಿರತೆ ಅದರ ಏನೋ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೇನೆ ಇದು ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರ ಎಷ್ಟು ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಬರೀ ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟಿಲ್ಮನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಕೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತನ್ನು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಕಡೆ ಹಾಕೋದು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ ಎರಡೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಕೋದು ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಕೋದು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತೋರಿಸಿರೋ ಇದು ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಗ್ಲೋಬಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎವರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾನು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದು ಇದು ಫೇಮಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ ನ ಸ್ಥಿರತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಘಾತಗಳಿಗೆ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ ತಡಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು ಅಥವಾ ಫ್ಲಡ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಆ ನಾಶ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ವೈಲಿನಿಗಳು ಹಲವಾರು ವೀಣೆಗಳು ಹೇಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯತೆಗೆ ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಇದು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಎಸ್ ಎವಾಲ್ಡ್ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಬಯಲು ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ ಬಯಲು ನಮಗೆ ಬರಡ ಕಾಣುತ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೋ ಆದ್ರೆ ಆ ಬಯಲಿನ ಕೆಳಗಿರೋ ಆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಸುಂದರ ಮರುಭೂಮಿ ಒಳಗೂ ಹೌದೌದು ಎಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಕೇಶ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸ್ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ತಂದಿರೋದು ಅಂತ ತಂದಿರೋದು ನಿಜ 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 ಆದ್ರೆ ಆ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಯಾಕೆ ಹೊಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವ ಬೆಳೀತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿದ್ದಾರೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅ
ಅದು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬೆಳೀತಿಲ್ಲ ಅದು ಕಿತ್ತಾಕ್ ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ನಮ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆಯಾ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ದೇ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬೆಳೆಸಬಹುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರಡು ಭೂಮಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನೋ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದಾಗ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಅಕೇಶಿ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರ ಪ್ರಕೃತಿನ ತಾವು ಅನುಸರಿಸಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅತೀವವಾದ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಜಮೀನು ಬರಡು ಜಮೀನನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದು ಮೂಲತಃ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಾಗೋ ಒಂದು ಏನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ವಿ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆನ ನೀಗಿಸಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರದ್ದೇ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕಾರ್ಡ್ ಬೆಳೆಸೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಪೇಪರ್ ಅದು ನಿಜ ಅವೆಲ್ಲ ಆಡೆಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಜಿ ಕೆ ವಿ ಕೆ ಲಿ ಅಹೋರಾತ್ರ ಮನವಿ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸಸ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಣಿ ದಯೆಯಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕೆ ವಿನಃ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ್ಗಾಗೋ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ 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 ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಈಗ ನಾನು ಇದೇ ಕೇಳ್ತೇನಪ್ಪ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ನೇ ಮನೆ ಏನೋ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಅಕೇಶನ ಕಿತ್ತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಭೂಮಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾನವನ ಕಿತ್ತ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು ಮಾನವನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೇನೆ ಮಾನ ಉಳಿಯೋದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾನವನ ಕಿತ್ತ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಬುಡ ಮೇಲೆ ಕಿತ್ತ ಎಸೆಯಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಷ್ ನಾವು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವನ್ನೇ ನಾವು ಕಿತ್ತ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರನ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಿತ್ತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಟೆನ್ಸ್ ಕೆದಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳದಾಗೆ ಒಂದು ಮಾನೋ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಅದ್ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡೋದ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರಡು ಭೂಮಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಹಸಿರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಅಕೇಶ ಒಂದನ್ನೇ ಹಾಕೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಡಿವೇಟ್ ಆಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಕೇಶನ್ ಕಿತ್ತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಕ್ಷ ಅಕ್ಷಲಗಿ ಯಾವುದೇ ಗಿಡ ಎದುರಿಲ್ಲದ ಗಿಡ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪಾರ್ಥಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಯಾರು ಬಯಲ್ ನೋಡಿದ್ರು ಪಾರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಿಡ ಅಂತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಿಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಿಡ
ಅದನ್ನ ಬಂಜರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಬರಡಾಗಿದ್ದದನ್ನ ನೋಡದೇ ಇರೋ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಅವನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಹೀರೋನ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದ ಇವಾಗ ಅಕೇಶ್ ಯಾವ್ದು ಇದೇ ಕತೆ ಪಾಪ ಬರಡು ಭೂಮಿನ ತುಂಬಿತದು ಇವಾಗ ಬಂದು ನೀನ್ ಪರ ನೀ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನೇ ಓಡ್ಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಬರ್ತೇವೆ ಒಂದು ನ್ಯಾರೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡೋದ್ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ವಿಕಾಸವಾದದ ಅನಂತತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗಿಡ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅಕೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳದಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅದ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಸ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾವ್ ತಿಂತ ಇರೋ ಟೊಮೆಟೋ ನಾವ್ ತಿಂತ ಇರೋ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ನಾವ್ ತಿಂತ ಇರೋ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಮ್ದಲ್ಲ ಆಚೆಂದ ಬಂದಿರೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಡೋಣ ನಾವದಲ್ಲ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಹಳ ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬಿಡೋಣ ನೀವು ಸೈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ ಆಚೆಯಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನಕ ಮುಸ್ಕೂಲಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಿಂದನೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ನೀವು ಇದೇ ಅಂತ ಅದಿನ್ನು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅದು ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತೂ ನಾವು ಏನೋ ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೇ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಆ ನಮಸ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮೇರು ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಹೋರಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಇವರ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಿಸಿರಿಯಾನ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುವಂತ ಪುಸ್ತಕ ಕಪಿಲಿಪಿ ಸಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಸಸ್ಯದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಹೇಳಿರೋಂತ ವಿಚಾರ ಇದುವರೆಗೂ ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕನಕ ಮುಸುಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಇದನ್ನ ಅಹೋರಾತ್ರ ಓದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವ್ರದ್ದು ನೇಹಲ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಪದ್ಮಪಾಣಿ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಏಳು ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಅಹೋರಾತ್ರ ಓದಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗೀರಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ದಾನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇವಾಗ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದೆ ಆ ಅವು ಇನ್ನು ಅಹೋರಾತ್ರನಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ದಿಸೆಯಿಂದ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಠಾಯಿ ತರ ಓದ್ತಾನೆ ಅಹೋರಾತ್ರ ಇವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಆ ಆ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕದ ವಿಚಾರ ಅಹೋರಾತ್ರನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು ಗುಡಿಮಲ್ಲೆಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಊರಿದೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನ ಮರು ಮನುಷ್ಯನ ಪುರುಷಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋ ಕಾತುರತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ ಪುಸ್ತಕ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿ ಆ ಸರ್ ಆ ಗುಡಿಮಲ್ಲಂ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ಪುಸ್ತಕ ಏನಪ್ಪ ಗುಡಿಮಲ್ಲಂ ಇಸ್ ದಿ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಪುರಾತನವಾದ ಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡಿಮಲ್ಲಂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬಹುದು ಗುಡಿಮಲ್ಲಂ ಅಂತ ಅದು ಹಳ್ಳಿ ಹೆಸರು ಬಟ್ ನೀವು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಅದೇ ಹೆಸರು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಅದ ನಿರ್ಮಾಣ ಗೆಳೆಯರೇ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವರು ನಾಸ್ತಿಕರು ಆದ್ರೂ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರದೇ ಒಂದು ವಾದದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಆ ಸೊ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಎರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಣ ಗಂಡಿನ ಗಂಡಿನ ಗಂಡಸರ ಶಿಷ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೆತ್ತಿರೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ ಬೇಟೆಗಾರ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಪರಶುರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಯಕ್ಷ ತರ ಕಾಣ್ತಾನೆ ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದಷ್
ಅದೇ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೂ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿತ್ತು ಆ ಕನಸೇ ಸರ್ ಆಯತನ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂವರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರ್ದಿದ್ರಿ ನೀವು ಅದೇ ಅದೇ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಸಾರ್ವೇ ಆಯತನ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಬಂತ ಹೋರಾತ್ರಿಂದ ಅದು ಕನಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಫುಲ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತೆ ಕರಿಸಿರಿ ಯಾನ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಕತೆ ನಡೆದಿದೆಯಲ್ಲ ಪೆನುಗೊಂಡೆ ಅದು ಅವರತ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗ ಅದು ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಯಾವ ಬಂಗ್ಲೋ ಅದು ಎರಮೂತಿ ಮೇಡಮ್ಮನ ಬಂಗ್ಲೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೇಡಮ್ನ ಆ ಬಂಗ್ಲೋ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೈಟರು ಅವರು ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀದಾರೆ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ತಿಂಗಳ ಗಟ್ಲೆ ನಮ್ ತಲೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ಕತೆ ಅಂತ ಕತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ ನೀವು ನಮ್ಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುನಿಸು ಕೂಡ ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಜಾಗೃತಿಗೆ ಯಾಕಿಳಿತಿಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸಾರ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸೋರುತಿ ಹುದು ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಕೊಡಿ ಗೆಳೆಯರೇ ಇವರು ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಸೀರೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಜನಕ್ಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸರ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕದ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಲ್ಲದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಬಂದು ಆ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದೇ ಯಾವ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸರ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೀತಿದೆ ಸರ್ ಸರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಪಿನ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪಾತಿ ತೆಗೆಯೋ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾ ಸರ್ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರು ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾವು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರು ಇದ್ದಾಗ ಕಾಡು ಅಷ್ಟು ರಿಚ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ರಿಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೆ ಸರ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಈ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ವುಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಊರಲ್ಲಿರೋ ಕಾಡು ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ನೂರ್ ನನ್ನೂರು ವರ್ಷದ ಮರಗಳು ಇವತ್ತು ಸಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾರು ರೂಟ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಅವರು ಆಗ್ನೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೀವು ಹಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ ಸಂಕೋಚ ಸ್ವಭಾವಿಗಳಾದ ನೀವ್ ಹಿಂಗೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸಂಕೋಚ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕದಾಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದಾಗ ನಾನ್ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ ಮಾತಾಡತ್ ನಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಏನು ಓಕೆ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದಿದ್ದೇನಪ್ಪ ನಾನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ನೌ ರಿಯಲಿ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ 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 ಫುಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಸರ್ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಮಾಡೋಣ ಮಾಡೋಣ ಹೀಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತಾಡಕ್ ನಂಗೂ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಾ
ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತರ ಇರುತ್ತಷ್ಟೇ ಇಟ್ಸ್ ಲೇಯರ್ ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನನಗೆ ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆಂಗ್ ಸಚ್ ಎ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನ ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ನಗ ನಗತ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಚೂರ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಮಗು ಹೆಂಗಿದೆ ಪುಣ್ಯ ಕೋಟಿ ಅದನ್ನ ಅವಳೀಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲೆ ಇದ್ದಾಳೆ ನಟೇಶ್ ಬಾಂಬೆ ಬಾಂಬೆ ಒಂದ್ಸಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಮನೆಗೆ ವೀಣಾ ಓದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಲೋನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ದೇಶದ ಟ್ರಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾ ಬರ್ಮಾ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಂಕರ್ ವ್ಯಾಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಬ್ರೇ ಇಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ನಮ್ಮ ವೀಣಾ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೆಳವಾಡಿ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅದು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅದು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೇನ ಯಾರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಗನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾರನ್ನ ಏನೋ ಇರ್ತಿರೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಿಡಿಸೋ ಕೇಳಿದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಆರು ವರ್ಷ ಏನೋ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವ್ ಇರ್ಬೋದ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಮನೆ ಓಡ್ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ಲು ಅಯ್ಯೋ ದಯವಿಟ್ಟಿರಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಐದು ಜನ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಿಪ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮನೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸರಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಾಳೆ ನಾವು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅವರ್ ಹೌಸ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರು ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮನೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದ ರೂಮ್ ನನಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಸಾಕು ನಾನು ಇರೋದು ಒಬ್ನು ಅಂತಂದೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಪಾಪ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾಳೆ ವಾಪಸ್ ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಏನ ಮಾಡ ಅಂತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮಗಳು ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಸ್ಟೇ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅವರು ಆ ಐದ್ ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಏನೋ ಬಾಂಬೆ ಅವಳಿಗೆ ಗಂಡನ್ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಅವಳು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದ್ಲು ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು ನನಗೆ ವೀಣಾನ ಮರಸ್ನಾನ ವೀಣಾನ ಮರಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ವೀಣಾನ ಮರಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ತಾಯಿ ನಮ್ ವೀಣಾ ಹೋಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ವೀಣಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಟ್ಟಿದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಬಿಗ್ಯಾನ
ಅವ್ರ ಪಾಪ ಡೈಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದರ್ ಫೋನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳುವರೆಗೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸರ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ನೀವ್ ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ಓದಿರೋದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತಾ ಹಾಗಂತಲ್ಲ ಅಂತೇಶ್ ನನಗೆ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ದಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ನಾನು ಏನೋ ಮರುಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ನಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಜೈನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿ ನಾನು ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಐ ಆಮ್ ಲಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಾರ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಈ ಬ್ರದರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದ್ ಜಿಗಿಲಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ಲು ವೀಣ ಹೌದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯು ಓನ್ ಬಿಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾನ್ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ಆ ಜಿಗಿಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಾರಿ ನನಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಸರ್ ನನಗೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂತಾಳೆ ಅಂತ ಮೊದ್ಲ ಜಗ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸುಪ್ಲ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ದಾಳೆ ಅಂತ ಅವಳಿ ದಾಳೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಏನೋ ಜೀವ ಇದೆ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಮೈ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ನಿಜವಾಗ್ ನನ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತು ನಟೇಶ್ ಇಸ್ ಪಾಪ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಒಬ್ಳೆ ಯಾರೋ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೇಡಿ ಸರ್ ಮಗುನು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅವಳು ಮನೆ ಬಂದು ಒಂದ್ ವಾರ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಲೇಬರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಓದ್ಲು ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವಳು ಶಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಗಳಿಗೆ ದೂರು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳು ಅಂತ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಟ್ರು ನಟೇಶ್ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸರ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರು ಹಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲ ನಟೇಶ್ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನೋ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟ್ ವೀಣಾ ಇರ್ತಾಳೆ ನಾನು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಅಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಳ ಬೇಗ ಸರ್ ಆ ಮನೆನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ ಇಲ್ಲ ನಟೇಶ್ ನನಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಕ್ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿಬ್ರು ಯಾರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಿಂಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಇವ್ರ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇರಮ್ಮ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ತಮ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಆಹಾ ಇಂತ ಮಾತುಗಳು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ವೀಣಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿರೋರ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಿಮ್ದೊಂಥರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೋಡಿ ಆಯಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಕರು ನೀವು ನಾಸ್ತಿಕರು ಒಂಥರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಮ್ದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವೀಣಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ನೀವು ನೀವ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ ಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಬಿಕೆ
when uh. something is inevitable is there any point in worrying about it it is a saintly behavior alla sir nimdo illa pa saintly illa and just accepting that uh, reality alva idu sir last words of veenamma magal chana nodukolli andre she was knowing that she is no more ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ನಟೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನು ಸಾಯ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಅವಳೊಬ್ಳೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ಬಹಳ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅವಳನ್ನ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಡ್ ನ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ತಂದು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಟಲ್ ಮಲ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ ಅವತ್ತು ಯಾಕೋ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವಾಗ ನಾನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದ್ಲು ಓದಿ ಯಾಕೋ ಅಂತಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಲೆ ಇವತ್ತು ಅಂತಂದ್ಲು ಅಯ್ಯೋ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಡ್ ಮೇಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಣೋ ಸೊ ಆಯ್ತು ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಏನೋ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಧ್ಯೆ ನಾನ್ ಎದ್ದು ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಡ್ದು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಲು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ಅಂತ ಐ ಡಿಟ್ ನೋ ವೈ ಶಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಂತ ಸರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಷ್ಟೊಳಗೆ ಅಗ್ರವೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಅವಳದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋದಿ ಅವತ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಟ್ಲು ಆವತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸಿತ್ತೇನೋ ಹ್ಮ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ಲು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಕಣೋ ನೀನ್ ನನಗಿಂತ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಿ ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಅಂತಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಕು ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಊಟ ಗಿಟ್ಟ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂದ್ಲು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋತಾಲ ಒಂದಿನ ಅಂತಂದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಟೇಶ್ ಎಚ್ಚರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬೆರಳಿನ ಅದಮೋ ರೀತಿ ಸರಿ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಆಗ್ದೆ ಪುಣ್ಯಾಗೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದೆ ಮಗಳೇ ಅಮ್ಮ ಬಹಳ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆದ್ಬಿಡು ನಿನ್ನ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡು ವಿಡಿಯೋ ದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದೆ ಅಷ್ಟೇನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಮ್ಮ ಆಗಾದ್ರೆ ಅದ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ಮಗಳೇ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೊರಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವಳು ಮಗುಗ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆಗಿತ್ತು ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮದುವೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಸತ್ಲು ಮಟೇಶ್ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ಲು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋನೇ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅವಳ ಹತ್ರ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ದೇವ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಅಯ್ಯೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವಳು ಒಂದ್ಸಲ ತಿರುಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಿರುಪ್ತಿಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತೆ ಬಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಾಲ ನಿಲ್ಸೋದು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟೋಗೋಣ ಅಂತಂದ್ಲು ಇಲ್ಲ ಕಣೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ ಬಾ ಇರೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಶಿ ಡೈಡ್ ಶಿರಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲ ಅವಳ ಒಬ್ಳೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು ಆಸಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಟೇಶ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಳು ಬೇಜಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾನು ಮೆಂಟಲಿ ಅವಳ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆತರ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟಿಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಿತ್ತಾರೆ ಏನೋ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನೋ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೀ ಇನ್ ಮೈ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೈ ಅದ
ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ರಯುಕ್ತ ನಚಾಯುಕ್ತ ಭಾವನ ನಚ ಭಾವ ಯತ ಶಾಂತಿ ಅಶಾಂತ ಕುತ ಸುಖಂ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೇನೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗೋದು ಅದು ದೇವರಾಗೋದು ಭಾವನ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದೇ ಇದ್ದು ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ನೀವು ವೀಣಮ್ಮನ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಡೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ದೇವರು ಆ ಬುದ್ಧಿ ಭಾವನೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಆ ನಚ ಭಾವ ಆ ಭಾವನೆನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ ಮೇಲೆ ಸುಖ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೀತ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ದೈವತ್ವ ಕಂಡೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಇದ್ರು ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗೋ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನಟೇಶ್ ಮನೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಗಲ್ವಾ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ತಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ವೆಕೇಟೆ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನನಗ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನ್ ಯಾರಿಗೂ ಅತಿ ಯಾರ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈ ಬಂತ ಬಾಯಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ ಬ್ರಹ್ಮದಾಸನ ಕತೆ ಹಂಗೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನನಗೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದು ಇಷ್ಟೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಂತಲ್ಲ ನಾಸ್ತಿಕನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಫುಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಸೆ ಕೊಲ್ಲುವ ಮಾತುಕತೆ ಇದು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಒರೆಸುವ ಮಾತುಕತೆ ಇದು ನೀವೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಇದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದು ನಾನು ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಯ್ತಿದ್ದು ಸಂತೋಷ ಇನ್ನು ಫೋನ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಓಕೆ ನಂಟ